നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾസ് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രോട്ടോകോൾ പി സി ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് ആദ്യം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം പി സി ചോദിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എന്നതാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ എസ് എം ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇമെയിൽസ് ഇമെയിലിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് എം ടി പി ആണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോപ്പ് പോപ്പ് ത്രീ ആണ് പോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇമെയിലിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഏത് പോപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഏത് എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇമെയിലിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പോപ്പ് ത്രീ മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ തേർഡ് വെർഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ മാപ്പ് ഫോർ ഐ മാപ്പ് ഫോർ ഐ മാപ്പ് ഫോർ എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത ഇന്റർനെറ്റ് മെയിൽ എന്നല്ല ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് റിസീവിംഗ് ഇമെയിൽ ആണ് അപ്പം ആദ്യം പഠിച്ച പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എം ടി പി ആണ് എസ് എം ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എം ടി പി നെക്സ്റ്റ് വൺ പോപ്പ് ത്രീ ആണ് പോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ് ത്രീ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസീവിംഗ് ഇമെയിൽ ആണ് ഐമാപ്പ് ഫോറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനാണ് ഐമാപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് എക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് വി ഒ ഐ പി വി ഒ ഐ പി വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വി ഒ ഐ പി അപ്പൊ വി ഒ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വി ഒ ഐ പി ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് എന്നല്ലായിരുന്നു വി ഒ ഐ പിയുടെ യൂസ് എന്താണ് വി ഒ ഐ പി ഇസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലിഫോൺ കോൾസ് ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ടെലിഫോൺ കോൾസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് വി ഒ ഐ പി വി ഒ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് ടെലിഫോൺ കോൾസ് ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അടുത്തത് എസ് എൻ എൻ പി ആണ് എസ് എൻ എൻ പി എസ് എൻ എൻ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എസ് എൻ എൻ പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോകാം എഫ് ടി പി ആണ് എഫ് ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഫയലുകൾ കൈമാറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എഫ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫയലുകളെ കൈമാറ
text transfer protocol. This is WW related to the WW protocol. We have to communicate the format team, the data center, the related to the protocol. Most commonly, we have to communicate the protocol. This is the latest version of HTTPS. HTTP is the latest version of HTTPS. S stands for secure. HTTPS is the S version secure. It means all communication between the browser and the website are encrypted. HTTPS is the S version secure. What is the security of the security? It means all communication between the browser and the website are encrypted. Internet in the browser and website in the communication encrypted Encrypted means secure communication Encryption is a process process of converting a plain text into unreadable text. A plain text in a normalitula or information unreadable a unreadable akimatuna or process in a normal end of the encryption in the Upon HTTPS in the protocol of the benefit S stand for secure on it mean all communication between the browser and the website are encrypted in the Parayan Kadino. Okay, at the protocol like a TCP IP TCP IP Transmission Control Protocol Internet Protocol and the short form on either TCP IP. Three other number discuss the protocol alarm or applications edit the barn to naipum SMTP anangil email I can obey you know pop three email receive CC and Mendy TCP IP is not a single protocol. TCP IP is a protocol on the TCP IP is a set of rules that governs connection of computer system to the internet. Internet is not a computer system and a communicate say. Set of rules in the TCP IP and the TCP IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. It is a set of rules that governs connection of computer system to the internet. Or computer system internet communicate and then set of rules in the TCP IP and the TCP IP connection oriented protocol. TCP IP is a connection oriented it will or a protocol on either TCP IP normal telecommunication other like communication other connection oriented means or example of a now render devices normal communication they are d1 on d2 e under devices will come in a data transfer say on them you'll be in a TCP IP protocol on a link connection or in the right law protocol on a angle before sending data if you have data kaimata put in number, there is an end to end connection is formed between the two devices. D1 in him, D2 in him, a daily or a preliminary protocol as a high to the goody or an end to end connection forms. You know, other session matrame data kaimata put to low. I'm going to let you deal connection or in connection forms in the session data as an ascend in the easy and number connection oriented protocols in the for another example TCP IP or connection oriented protocol on a not over I am connection oriented on L and Devices Tamil communication Sadi Magana Totumba are under devices Tamil or end it to end connection form signal. Other Shesha Matrame or data sine Kaimata Pedunolo, other connection oriented protocol like Prathega TCP IP or connection oriented protocol. A TCP IP consists of four layers. Nale layer regular or a communication day the other TCP IP and the other. It consists of four layers. First one, network interface layer. Alangal network access layer and the parade. On the Gile, and now the internet layer, third one transport layer, fourth one application layer. But TCP IP Kata, Nile, layer on the first network interface layer, second one internet layer, third one transport layer, fourth one application layer. In a Nile, layer regular communication day the other TCP IP, TCP IP definition not or set of rules that governs connection of computer system to the internet. But a set of rules. Computer system, internet, you are going to communicate with the set of rules. You are going to be able to TCP, IP, and the other. Okay, that's the protocol. UDP. UDP. UDP stands for User Datagram Protocol. PSR is a question. UDP stands for Dash. Answer User Datagram Protocol. It is an alternative protocol to TCP. 
ടി സി പിക്ക് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് യു ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ടി സി പിക്ക് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടി സി പി പകരം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് യു ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി പിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ് കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി സി പി ആൻഡ് യു ഡി പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി സി പി എപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പിയുടെ പ്രത്യേകത കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂസർ ഡേറ്റ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോവാണ് ഡി എച്ച് സി പി ഡി എച്ച് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഡി എച്ച് സി പിയുടെ ഫുൾഫോമ ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഡി എച്ച് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ പി അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഐ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് ഡി എച്ച് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡി എച്ച് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ പി അഡ്രസ്സ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഐ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റിലെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് ഡി എച്ച് സി പി ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നോമറിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് കൂടെ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ആർ പി എ ആർ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് എ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതാണ് എ ആർ പിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇൻ ടു മാക്ക് അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ മാക്ക് അഡ്രസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ മാക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സുകളെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ എക്സസ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഇസ് ഓൾസോ എനോസ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഗിവൺ ബൈ ദ മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ സി നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ് ആണ് ഇത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് അഡ്രസ് യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും മാക്ക് അഡ്രസ് യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഒരു കമ്പനി ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്ന യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ മാക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എ ആർ പി എ ആർ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡി സി പി ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ പി അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകാം ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്
കുറെ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ട് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ഏതാണെന്ന് അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ പി വെർഷൻ ഫോറിനകത്ത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ഡോട്ട്സ് ഈ നമ്പറുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ഇതൊരു വാലിഡ് ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ദ നമ്പർസ് റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ആണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട നമ്പറിന് റേഞ്ച് സീറോയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലായിരിക്കണം അത്രയോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഐ പി വെർഷൻ ഫോറിൻ്റെ വാലിഡ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോട്ടുകളാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റുകളുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ ടോട്ടലി ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ഐ പി വെർഷൻ ഫോറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്നുള്ളത് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനിയും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഒരു മേഖലയാണ് അടുത്ത ഐ പി വി സിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ പി വി സിക്സ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഐ പി വി ഫോറിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ല ഐ പി വി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക് അഡ്രസ് ആണെന്ന് പറയാം ഐ പി വി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ന്യൂമറിക് അഡ്രസ് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം അവിടെ ആൽഫബെറ്റ്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകത അവിടെ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റും ഉപയോഗിക്കും എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് യൂസിങ് കോളൻസ് ഐ പി വെർഷൻ ഫോറിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡോട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോട്ടുകൾക്ക് പകരം കോളൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സിനെ സെവൻ കോളൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും നാല് ബിറ്റ് മാക്സിമം നാല് ഡിജിറ്റുകൾ വരെ വരാവുന്ന ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും മാക്സിമം നാല് ഡിജിറ്റ് വരെ വരുന്ന ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നാല് ഡിജിറ്റുകൾ മാക്സിമം വരുന്ന എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി വി സിക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഐ പി വി സിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ സാൻഡ് നയൻ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റും ഉണ്ട് എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോട്ടല്ല കോളൻസ് ആണ് കോളൻസ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്തുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള പതിനാറ് ബിറ്റായിരിക്കും ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്തുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പതിനാറ് ബിറ്റാണ് അങ്ങനെ പതിനാറ് ബിറ്റുകളുള്ള എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ടോട്ടൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അപ്പം ഐ പി വി സിക്സ് എത്ര ബിറ്റാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബിറ്റാണ് ഐ പി വി ഫോർ എത്ര ബിറ്റാന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഐ പി വി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഐ പി വി ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും ഐ പി വി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റു